Yuk teman-teman kita pelajari dengan sederhana Langkah dilakukan Magnus Carlsen melawan Ian Nepo Miniaci Pembukaan Gambit Raja Saya akan menganalisis sederhana mungkin teman-teman Agar kalian bisa memahami Ini sering terjadi pada saat kita bermain catur Tetapi kita tidak, ta- tidak tahu langkah apa yang baik Pada saat pembukaan Gambit Raja ini terlihat di papan Untuk itu bagi teman-teman siapkan konsentrasi tinggi Saya akan menganalisisnya Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Untuk dukungan kalian kepada channel ini Selamat menyaksikan Di sini, Ian Nepo Miniaci memegang buah putih Memulai pion D5 Magnus Carlsen membalasnya pion D4 Setelah itu, putih pion C5 terbentuklah pembukaan gambit raja, teman-teman. Bagaimana gambit raja ini sering kita jumpai pada saat kita bertanding? Lihat langkah Magnus Carlsen menerima gambit raja tersebut. Memukul pion, seolah itu terdapat gratis. Tetapi langkah kedepannya putih, kuda ke C6. Next, teman-teman, hitam langkah terbaiknya Ada dua di sini. Kondisinya bisa diciptakan oleh hitam dengan setelah dia memukul ya atau menerima gambit raja. Di sini dinaikkan pion B dua langkah menjaga posisi pion. Bisa juga tadi gajah ditempatkan ke D2 atau ke E3. Kali ini balasan dari putih menaikkan pion A. Ini masih rumusan dalam gambit raja teman-teman. Mengajak pertukaran pion. Dan hitam menaikkan. Mengancam kuda. Setelah kuda ditempatkan ke D4, jelas, menteri telah mengancam posisi pion yang ada di B5. Kali ini hitam menaikkan kembali pion, mengancam kuda. Lihat balasan dari Ian Nepo Miniaci. Catatannya teman-teman, proses gambit raja ini jangan melawan arus teman-teman. Dia memukul pion, dan kali ini kuda dinaikkan ke C3, mengajak pertukaran sekaligus mengancam pion yang ada di D5. Kuda mundur. Tetapi tadi langkah terbaik dari putih sebenarnya harus pemukul kuda, teman-teman. Kita lihat dampaknya. Apabila ini kuda mundur, langkah aslinya, Magnus Carlsen mengeluarkan kembali perwiranya kuda ke F3, dan putih menaikkan pion E5. Mengaktifkan gajah, dan kali ini gajah melindungi pion yang ada di C5. Langkah apa berikutnya, teman-teman? Putih menaikkan pion F satu langkah, dan hitam menggeser benteng ke jalur B. mengambil jalur B untuk bisa manuver ataupun lakukan serangan dari sayap raja. Setelah kuda ke E7, maka kita menaikkan menteri ke D2. Ada ancaman kepada pion yang ada di D5, pion center. Melihat hal itu, menteri ditempatkan ke G6 sekaligus mengancam posisi pion yang ada di G2 nantinya. Magnus Carlsen mengabaikannya, teman-teman. Yaps! menempatkan benteng yang sangat strategi lihat dampak benteng yang ada di B6 ini akan berdampak untuk kematian Raja Putih kalian pelajari teman-teman di sini Putih hanya bisa bertahan karena aktif perwira yang dimiliki hitam sudah mendesak Raja Putih setelah kuda ditempatkan ke C6 perhatikan lagi teman-teman langkah manus kersan sangat berlian Yaps, memukul pion dengan kuda. Jelas di sini, kuda pukul kuda dan fatal teman-teman. Skak oleh menteri. Raja naik ke C7. Langkah berikutnya, dalam pertandingan ini hanya 17 langkah teman-teman. Begitu luar biasanya pemikiran dari Magnus Carlsen untuk menumbangkan Raja Putih. Setelah Raja ke C7, jelas. Sangat terancam bagi Raja Putih Apa langkah berikutnya dari Magnus Kersen Dengan kondisi seperti ini Teman-teman bisa pikirkan Yaps, mengeluarkan gajah dan mengancam menteri Apabila kalian di posisi putih teman-teman Dengan kondisi seperti ini Jangan pukul men- pion yang ada di G2 dengan menteri Kebanyakan seperti itu kita Maka benteng akan ke jalur G Menteri lagi-lagi memukul pion, itu dibiarkan oleh hitam Karena dampaknya akan seperti ini Langkah terbaiknya, lihat 
posisi skak. Apabila gajah memukul benteng, maka skak mat. Masih dalam perandaian juga, dengan kondisi seperti ini, ancaman skak, alternatif tidak pukul benteng dengan gajah, tetapi ada langkah berikutnya, ataupun raja mundur ke B8. Jelas sangat fatal, teman-teman. Ini yang akan terjadi. Dipukul dengan gajah, tentu saja dipukul dengan menteri. Apa yang bisa diperbuat oleh putih dengan kondisi seperti ini, teman-teman? Ada ancaman skakmat yang tak terhindarkan. Bisa dapat ilmunya ya, teman-teman. Ini dalam langkah perandaian. Maka dari itu sangat penting bagi kita. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah gajah mengancam posisi menteri, yaitu gajah ditempatkan ke D3, di sini ia Nepo Miniachi tidak memakan pion yang ada di G2, tetapi menutupnya dengan gajah. Hal ini juga salah, memang sudah obatnya tidak ada teman-teman untuk Raja Putih. Sangat terancam karena kombinasi serangan yang dilakukan oleh Markus Kersen, aktif benteng, menteri, dan kuda sangat berbahaya. Gajah dipukul gajah, gajah dipukul oleh menteri. Maka rokade sayap menteri dilakukan oleh hitam. Gajah menempatkan ke E7. Lalu hitam kuda ke D4 mengancam menteri. Apa dampaknya teman-teman? Ini menteri mundur ke D7. Jelas. Benteng pukul pion dan skak. Yaps, dengan kondisi seperti ini jelas mutlak teman-teman. Putih akan kalah karena kehilangan menterinya. Apabila kita berandai seperti itu tadi, maka itulah yang didapatkan oleh putih. Apabila kuda dipukul oleh pion, maka jelas seperti ini jadinya. Dengan kondisi yang tadi, ia nepo menyerah, teman-teman. Langkah simpel tetapi sangat berbahaya. Apabila dipukul oleh kuda, maka ini akan terjadi. Luar biasa, teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini. Saya telah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan karena menteri bisa mengancam benteng yang ada di A8, ancaman skakmat. Dukung terus channel ini teman-teman, agar saya memberikan pertandingan-pertandingan dunia yang berkelas, bermanfaat bagi kalian. Ini tadi tentang cerita pembukaan Gambit Raja. Bagaimana Magnus Carlsen mengolahnya menjadi sebuah kemenangan dengan langkah yang Cukup simpel, 17 langkah. Kita dalam perandaian, menteri kenapa tidak diturunkan ke C8 dengan kondisi seperti ini, tidak memukul kuda, maka ini yang akan terjadi teman-teman. Lagi-lagi, menteri akan hilang. Dapat ya ilmunya teman-teman? Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Seperti yang saya katakan tadi, dukung terus channel ini, berikan tombol subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless.